வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் உடனே வந்து வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் கான்கிரன்ஸ் அந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கான்கிரன்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது ஷோ தட் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர் இப்போ இந்த நம்பரை எப்படி நம்ம ஒரு காம்போசிட் நம்பர்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு காம்போசிட் நம்பர்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைம் நம்பர் இல்லை ப்ரைம் நம்பரை தவிர மற்ற எல்லா நம்பரும் காம்போசிட் நம்பர் அதாவது உங்களுக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு காம்போசிட் நம்பர் அப்போது இந்த நம்பரை ஒரு காம்போசிட் நம்பர்ட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து இது வந்து லெட் இது வந்து ஒரு எண் கேப்டல் லெட்டர் எண் அது ஒரு இது லெட் என் ஈக்குவல் டு லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்ட்டு நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இது காம்போசிட் நம்பர் ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் அதாவது இட் இஸ் இன் ஆஃப் டு ப்ரூவ் தட் சம் ஆட் ப்ரைம் பி டிவைட்ஸ் என் அதாவது ஒரு இந்த எண்ணை வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஆட் ப்ரைம் நம்பர் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து காம்போசிட் நம்பர் டு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அது வந்து நம்ம டூ கேஸஸில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த பவர் எண் ஃபோர்டீன் பவர் எண் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நம்பர் வச்சு நம்ம அது ப்ரைம் நம்பர் அதாவது ஒரு ப்ரைம் நம்பரு இது ஈவெண்ட் பவரை டிவைட் பண்ணதாட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பவர் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்ம பார்ப்போம் அதாவது சப்போஸ் எண் இஸ் அ ஈவெண்ட் ஈவன் கே அதாவது இந்த எண் வந்து ஈவனாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அது எண் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு இதுக்கு கான்கிரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ப்ரைம் பீக்கு இப்போ ப்ரைம் பி வந்து நம்ம வந்து பியை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீயாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ப்ரை த்ரீ வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் இல்லை ஃபைவாக கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீயாகவே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேஸ் ஃபைவ் வச்சு பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ப்ரைம் வந்து த்ரீ இட்டு எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீனுக்கு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீனோட பவரில் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் பவர் சப்ஸ்டிட் பண்ணி அது வந்து க க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா நம்ம கண்டிஷனை அதாவது இந்த நம்ம அஷ்யூம் பண்ண த்ரீ அதாவது அஷ்யூம் பண்ண இந்த பி வந்து அந்த எண்ணை டிவைட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ச சப்போஸ் எண்ணு ச ஈவன் அது வந்து நம்ம லெவனை ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவன் கான்கிரண்ட்டு மாட் த்ரீ வச்சு பண்ணுறோம் மாட் த்ரீயே வச்சு லெவனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ரிமைண்டர் வரும் அதனால் இப்போ டூ ரிமைண்டர்னால உங்களுக்கு டூக்கு த்ரீக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னால் மைனஸ் ஒன் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோவில் டூ மைனஸ் த்ரீ டு போடுங்க இந்த டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீனால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் ஏன்னா த்ரீ பெரிய நம்பர் ஆனால் மைனஸ் ஒன்று இப்போ வந்து அது எதனால நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மைனஸ் ஒன்லாம் போன வீடியோவில் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு போய் பாருங்கள் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஃபோர்டீனுக்கு நம்ம ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபோர்டீனுக்கு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபோர்டீன் கான்கிரன் டூ ஃபோர்டீனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதாவது த்ரீ ஃபோர்ஸாக டுவெல் அப்போ ரிமைண்டர் வந்து டூ அப்போ ரிமைண்டர் டூனால் நம்ம அந்த போன வீடியோ அதை நான் சொல்லி தந்த மாதிரி அந்த மைனஸ் ஒன்று அதாவது டூ மைனஸ் த்ரீ டூக்கு த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ மைனஸ் ஒன் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ் ஒன்று இதுலேயும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பவர் எண்ணு அந்த லெவன் இடத்துல நம்ம இப்போ அந்த மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறமே ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது டூ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எந்த ஒரு ப்ளஸ் நம்பரோ அதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபோர்டீனோட ரிமைண்டரு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபோர்டீன் பவர் எண் இருக்குது அந்த எண் வந்து நம்ம ஈவனாக அஷ் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஈவன் பவர் ஃபோர்டீனில் போட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீனு சென்ஸ் எண் இஸ் ஈவன் ஃபோர்டீன் பவர் டூ அப்படின்ட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ வந்து மாட் த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸை வந்து எந்த ஒரு ஈவன் பவரால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டி
நம்மளுக்கு இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறம் மாட் த்ரீ இந்த த்ரீ அந்த ப்ரைம் ஒரு நான் ப்ரைம் நம்பர் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணுறதுனால இப்போ மாட் த்ரீட்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மாட் த்ரீ த்ரீ வந்து த்ரீ ஒன்ஸ் த்ரீ கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகிறோம் அதனால் ஜீரோ தான் ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அதனால் என் கான்கிரென்ட் டூ ஜீரோ மாட் த்ரீ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகிறதுனால என்னன்னு தெரியுதுன்னா நம்ம வந்து இந்த த்ரீ வந்து என்னை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகிறதுனால த்ரீ டிவைட்ஸ் என் அதான் த்ரீ டிவைட்ஸ் என் இப்போ த்ரீ என் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் டு ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ என் இருக்கிற இடத்துல ஒரு காம்போசிட் நம்பர் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா த்ரீ டிவைட் சிக்ஸ் அதாவது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அந்தமாரி த்ரீ வந்து சிக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் சிக்ஸ் வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அந்தமாரி இது வந்து கடைசியில் நம்ம என் ச காம்போசிட் நம்பர் டு நம்ம இப்போ ஸ்மால் அந்த பவர் என் ஈவன் ஆனதுன்னா இந்த கேபிட்டல் என் காம்போசிட் நம்பர் டு ஒரு கேஸில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த கேஸில் பார்ப்போம் அடுத்த கேஸ் வந்து என் இஸ் ஆட் ஆடாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆட்னால் நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு ப்ரைம் நம்பர் இப்போ ப்ரைம் நம்பர் இங்கே த்ரீயும் எடுத்துருக்கலாம் நான் ஃபைவ் போடுறேன் இந்த ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவை வந்து ஃபோர்டீன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்று ரிமைண்டர் வரும் ஃபோர்டீனுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மைனஸ் ஒன்னை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இங்கே வந்து ஸ்மால் எண் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் பவர் டு மென்ஷன் ஆகிருக்கு அதனால் ஃபோர்டீன் பவர் த்ரீ இப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப்னால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் தான் அதாவது ஒரு மைனஸ் தேம ஒரு ஆட் பவரை வச்சு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே மைனஸ் தான் கிடைக்கும் இதே ஈவன் பவராக இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ளஸ் தேம் வரும் அதனால் மைனஸ் ஒன் மாட் ஃபைட் வருது இப்போ வந்து நம்ம லெவன் வந்து உங்களுக்கு லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த லெவன் டேம் வந்து நீங்கள் ஃபைவ்யால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு அப்போ ரிமைண்டர் ஒன்று அதனால் நம்ம ஒன் இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது சொன்னேன் வேறு இங்கே பாசிட்டிவ் நம்பர் வராது ஃபோர்டீன் பவர் என்னுக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர் இல்லை அதனால் நம்ம மைனஸ் ஒன் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஒன் எழுதுங்க இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த ஃபைவ் உங்களுக்கு இந்த எண்ணை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணுது அதனால் தேர் ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட்ஸ் என் அது நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எண் வந்து ஒரு டென் எட்டு கொடுத்தோன்னா ஃபைவ் டிவைட்ஸ் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென்னை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணோம் ஃபைவ் அதனால் ஃபைவ் டிவைட்ஸ் டென் அதனாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா என் இஸ் எ காம்போசிட் நம்பர் கேபிட்டல் எண் எண் நம்ம அசீம் பண்ணது வந்து லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் டு நம்ம கொஸ்டினில் கேட்ட மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதாவது ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர் வென் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெல் இது நீங்கள் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கான்கிரன் டு மாட் டுவெல் டுவெல் வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன்னாக டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அப்போது வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைவை இங்கே போடுவீங்க என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மற்ற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு டிவைட் பண்ண முடியாதுனால அதெல்லாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ஸ்னால நீங்கள் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ரிமைண்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அந்த ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதாவது இது ஏ ஏ ஸ்கொயர் என் பவர் ஃபோரு பி ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயரு சி ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ ஏபி டூ ஏபி டூ இன்ட்டு என் க்யூபு அதுக்கப்புறம் டூ பிசி டூ பிசினால் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டென்னு டென் என்னு அதுக்கப்புறம் டூ சிஏ அதாவது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னு அதுக்கப்புறம் என் ஸ்கொயரு அப்புறம் மாட் டுவெல்லு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாட் டுவெலில் வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எதாவது டிவைட் ஆகுது அதாவது டுவெலால் இந்த டேர்ம்ஸ் எதாவது டிவைட் ஆகுதா பார்க்கணும் அதுவுமே பார்க்கும்போது இதில் டுவெண்ட்டி
இந்த இங்கே டூ என் ஒரு என் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த ஒன்று மாட் டுவெல் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்டூ டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று மாட் டுவெல் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு இதுலேயும் காமன் எடுக்கணும் அதாவது என்னை வெளியே எடுத்துருங்க என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்புறம் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றை வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்கிறதுனால ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அது மாதிரி இது ஏ பி அப்போது என் ப்ளஸ் பி என் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என் மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒன் எழுதிடுங்க மாடு டுவெல் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஜீரோ அதாவது டுவெலால் டிவைட் பண்ணும்போது நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன் அப்போது இப்போ ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு நம்பர் எடுத்துருக்கோன்னா நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து அது டிவைட் ஆகும் இப்போது ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸ் இப்போது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருக்கு ஃபோர் கான்சிக்யூட் இன்டிஜர்ஸ் அப்போது மாட் டுவெல் அப்போது டு டுவெலால் டு டூ டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெலால் கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகிறோம் அந்த ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அதனால் நம்ம ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் நம்ம அச அப்படியே கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதாவது என் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு என் அதுக்கப்புறம் என் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் என் மை ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒன் எழுதிக்கோங்க மாட் டுவெல் இப்போ ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஜீரோ டு சொன்னேன் அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மாட் டுவெல் டு வரும் அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மாட் டுவெல்னா உங்களுக்கு ஒன் மாட் டுவெல் அப்போது என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் த ஃபார்ட்டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் கான்கிரன்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒன் மாட் டுவெல்ட்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதில் நல்ல ஒரு ஒரு மேஜிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னுட்டு ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதுதான் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமே அதான் ஒன் மாட் டுவெல் வந்தது இப்போ கடைசியில் ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று அதான் உங்களுக்கு இதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் தி ரிமைண்டரு இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்து டிவைடட் பை டுவெல்ட்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இந்த இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்தோனே நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளம் நினச்சிருவோம் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம்ட்டு இதுதான் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோ